Hey guys, I am Anushya Agrawal and we are doing functional structure. We have studied in the last video about the traditional organization structures, those more organization structures of uh, like uh, line structure and line and staff structure. So in this particular video, we will study about functional structure. So let's go. See, in the previous video, we talked about the line structure in which there was more of authority thing, more formalization, more kind of hierarchy and positions. But in this particular structure, that is functional structure, we are talking about more specialization. So, similarly, here the main emphasis is given on specialization. Let us understand what is functional specialization. It actually refers to concentration on, means emphasis on and application of a bundle of particular skills and those particular skills are in the form of functions. These particular skills are in the form of various functions. So here we are talking about functions and we are dividing the whole work on functional basis. As in the previous video we talked about that we have poles are divided into smaller tasks and these tasks are being entrusted to individuals who come together for the achievement of the organizational goal. So what we are doing in this particular functional structure is these division of goal into task is in the form of functions. That means the whole work is divided on functional basis. So we have a division of work here, we have specialization here, we have specialist managers here. You can get a clue about this particular structure from the functional foremanship that was being suggested by F.W. Taylor in his uh, uh, techniques that he mentioned and we talked about this in our previous videos about the classical theories of organizational theory. You can go through that but I'll just talk about this functional foremanship in brief in this particular video. See what is happening here? We have a factory manager. Taylor always um, propounded the separation of planning from implementation. So there is a different planning officer and a different and uh, production officer means the separation of planning and implementation. And we have four people in uh, every uh, under every planning officer and production officer. These are like root clerk who are specialist in their particular job, uh, like instruction card clerk, time and cost clerk, disciplinarian, speed boss, gang boss, repair boss, and inspector. These are experts in their particular field and there is a worker who is working under them. So a worker is supposed to be specialized. A worker is supposed to work in the most appropriate manner in order to reach to maximum output not restricted output. Okay. So he here Mr. Taylor wants maximum output. He actually th thirst upon maximum efficiency. So he wants that this worker should be guided and supervised by these eight bosses. Means a root clerk, instruction card clerk, time and disciplinarian, speed boss, gang boss, repair boss, inspector. All these people, they should instruct the worker, they should supervise the worker, they should help him in completing the work on time, in getting the maximum output, reaching the maximum efficiency. That is what he is trying to achieve. So this particular worker is having eight bosses. Okay, so this is the point to be noted here. This worker is under eight bosses and according to Henry Fuel, we want unity of command means one person should be under only one boss. But Mr. Taylor, he want, he suggested one worker to be under eight bosses in order to achieve functional um, expertise or we can say efficiency. So in this specialist guide and direct workers in respective areas, just these areas where they are skilled, hai, expert, expert hai, us area mein wo us worker ko guide karenge. So this is what is functional formanship and on similarly on these lines we have the functional structure, we have the functional structure where we are, the whole work is divided into functions. कैसे हमने division किया देखिए वो जो Taylor का model है that is for industries and this model is a general model which is being suggested here see देखो we have a board of directors then एक line authority जाती है और हमारे पास CEO आता है this is the line authority then the CEO actually divides the work into various divisions or we can say various departments kind of like we have sales and marketing function Functions के basis में जो जो function है, एक production function हो गया, finance function हो गया, purchasing function हो गया, human resource हो गया, sales and marketing, उसके basis पे उन्होंने divide किया है. Guys, do you remember when we talked about Henry Fjord, he also talked about several functions of organization which are common in all kind of organization. If you remember that, put in the comment box. And right now, I will tell you 
कि जैसे कोई भी फंक्शन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये से फंक्शनल के बेसिस पे डिवीजन हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोडक्शन ह्यूमन प्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स फिनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और परचेजिंग इसके बेसिस पे हमने डिवीजन किया है और जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला है वो पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग को चेक करेगा उसके अंदर फर्दर डिविजन हो सकते हैं लाइक फील्ड सेल्स फोर्स ई कॉमर्स वाला हो गया एक कस्टमर सर्विस हो गया प्रोडक्शन के अपने हो गए जाएंगे फिनेंस के अपने हो जाएंगे और इसी तरह सभी के अपने अपने डिविजन हो गए सो इन दिस पर्टिकुलर मॉडल वी आर एक्चुअली डिवाइडिंग द होल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आई थिंक दिस इज क्लियर सो दियर सीईओ हैज लाइन ऑथोरिटी टू एंश्योर ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ओके गाइज दिस वॉज क्वाइट सिंपल लेट्स मूव ऑन so in this particular functional structure we are ensuring separate working of dissimilar bundle of skills means those skills which are not similar to each other which are not same these are being separated and those tasks which are same or which are similar these are bundled together in order to uh, get type these are bundled together in order to ensure economies of scale or you can say in order to ensure the synergy effect in order to help them have the common pool of resources etc etc hum unko sath mein bundle kar rahe hain taki wo ek sath milke kaam kar sake ek hi direction mein kaam kar sake ek hi aim ke liye kaam kar sake ek hi type ka work kar sake apni expertise ko share kar sake and then also get benefited from each others skills or an experience okay so isme uh, jaise finance production functions ke basis pe okay ye kya karta hai this ensures maintenance of quality uniformity in functional areas throughout the organization theek hai okay this one is done now what we are ensuring here is functional unity of direction this particular unity of direction was given by handy fuel i hope you remember यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में होता है कि द होल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर अ सेम गोल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन मतलब एक गोल एग्जाम्पल सारे एफर्ट्स हैं वो पूरे के पूरे से उसी डायरेक्शन की तरफ उसी गोल की तरफ जा रहे हैं तो इसमें बोला जाता है इसमें फंक्शनल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है फंक्शनल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंडर है लाइक फॉर एग्जाम्पल दोज वाई अंडर अ पर्टिकुलर फंक्शन जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर है वो उनका एम एकदम सेम होगा दैट विल बी टू इंक्रीज द सेल्स ओके प्रोडक्शन वालों का एम एम एक एम होगा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और टू प्रोवाइड इट कम्प्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम टू हैव अ लो कॉस्ट प्रोडक्शन वॉट एवर जो भी उनका ह्यूमन रिसोर्स का होगा इन ऑर्डर टू हैव सेलेक्शन रिक्रूटमेंट एंड वो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना इफिशियंटली फिनेंस विल लीड ओनली विद फिनेंस एंड इट इज नॉट कंसर्न अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग तो एक फंक्शनल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा दिस इज वॉट फंक्शनल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स सो वन टाइप ऑफ एक्टिविटी डायरेक्टेड बाई वन फंक्शनल हेड ओके Now limited span, limited span of specialist result in tall organization structure. हमने पिछले वीडियो में बात की थी अगर स्पेशलाइजेशन ज्यादा होता है दैट मीन्स आपके पास स्पेशलिस्ट हैं वो स्पेशलाइज हैं आप स्किल्स पे फोकस कर रहे हो तो असिस्टेंस की सुपरविजन की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से उन, आ, उनका स्पैन मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट कैन वर्क अंडर दैम इज गेट्स लिमिटेड वो कम हो जाएंगे बिकॉज दे आर लाइक focusing on expertise and specialization so they work together they have to assist each other to usme they have a limited span of specialist to us wajah se we have a tall organizational structure like in case agar standardization hoga to hamara flat organization structure hoga jaise jaise initiative badhega specialization badhega freedom badhega creativity badhegi hamara structure tall hoga because we will have limited span of specialist okay so this is quite subjective not always applicable aage dekho aage dekho functional structure ke merits kya kya hai ye to you can easily make out this is not a very different or difficult thing dekho pehle to ya specialization hoga then there will be balanced workload obviously specialization hai tall structure hai limited span hai to balanced workload hoga role clarity hogi sabko pata hoga ki mujhe kya karna hai maximum human resource hoga You'll have maximum human resource here use use होगा better efficient use of human resource easy expansion of organization is possible because everybody is handling their own task they are expert in their own particular area 
it is better career development because you have experts or you have skilled uh, per, per personnel above you assisting you every time so you get skilled you acquire those skills you acquire those expertise in the long run so you have a better career opportunities and obviously it leads to efficiency a lot of efficiency now comes to demerits jiski acha yahi hai so what are the demerits of functional structure first and the foremost is violation of unity of command See how it does. देखो क्या हो रहा है DOD हो गया line authority आई सी ओ ई आ गया देन वी हैव डिफरेंट डिविजन और डिफरेंट फंक्शन लाइक प्रोडक्शन फिनेंस मार्केटिंग पर्सन अब क्या हुआ अगर हम एक नया प्लांट लगा रहे हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लांट एज देर इट इज बिंग ऑथोराइज डायरेक्टली बाई सी ओ एंड सेट अप बाई सी ओ एंड इट इज अंडर द डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ सी ई ओ बट दिस प्लांट ए एक्चुअली ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन इसको भी पैसा चाहिए फिनेंस चाहिए मार्केटिंग चाहिए पर्सनल सब चीज चाहिए तो इसके लिए ये डिफरेंट फंक्शन से हेल्प लेगा इन द सेम वे प्लांट बी ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन तो आप ये देख लो ये जो प्लांट ए है दिस प्लांट ए इट इज एक्चुअली बींग रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मल्टीपल बॉसेज बिकॉज ही हैज ए बॉस कॉल्ड सी ई ओ ही हैज ऑल्सो ए बॉस इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉल प्रोडक्शन हेड एंड देन ऑन फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉल फाइनेंस हेड और इस तरीके से सो दिलेटेड हियर दैट मीन्स रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस इज बींग काइंड ऑफ violated here in the same way as it was violated in functional foremanship given by tailor okay agar jaise unity of command aapka violate hua to response uh, responsibility fixation mein aapko problem aayegi hi because you don't know from where the command is coming sometimes you uh, sometimes it leads to blame game kind of thing that the thing things went, went wrong for from the because of the orders of production because of the orders of this particular person or that so blame game kind of thing can happen again whenever you have kind of departments and all you have a problem called sub unit goal organization internalization we have talked about it in great detail if you have not seen this refer to the previous videos managerial vacuum dekho kya ho raha hai हम ज्यादा स्पेशलाइजेशन पे काम कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट मोर स्पेशलाइजेशन मोर फिनेंस तो जो प्रोडक्शन के नीचे वाले लोग हैं वो उनका उनका डिफिकल्ट उनका उनका अपलिफ्टमेंट होता है है ना दे एक्चुअली गेट वेरी मच अपलिफ्टेड एट इन देयर ओन पर्टिकुलर फंक्शन उस पर्टिकुलर फंक्शन में दे गेन एक्सपर्टीज एंड दे गेट अपलिफ्टेड लेकिन ये जो सीईओ की पोस्ट है मतलब हायर मैनेजरियल पोजीशंस हैं दैट रिक्वायर्स डाइवर्स नॉलेज डाइवर्सिफाइड नॉलेज दैट नीड्स टू बी वेरी डायनामिक वो we we get it it become difficult to fill these positions because the the people here people working in these positions they are more like uh, they are more like expert in their particular area but to have a diversified um, perspective it is very difficult for these people so yahan pe ek managerial vacuum create ho jata hai succession ki problem ho jati hai okay स्लो डिसीजन मेकिंग होता है बिकॉज इन केस यू आर वर्किंग हियर सो यू नीड ऑथराइजेशन फ्रॉम हियर ऑल्सो हियर ऑल्सो सो इट मे एक्चुअली बी प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग ओके देन देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड स्प्लिंटेड ऑथोरिटी देखो ब्रेक हो रहा है वेन दी ऑर्डर्स कम फ्रॉम टू टू अ मोर अथॉरिटी एंड वेन द डिसीजन हैज टू बी मेक टू बी मेड बाई टू मोर टू अ मोर अथॉरिटी देन देर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड स्प्लिंटेड अथॉरिटी और ब्रेक अप अथॉरिटी उसमें क्या हो रहा है कि अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट पुलिंग द अथॉरिटी ऑफ टू मोर मैनेजर्स दे लाइज प्लिंट अथॉरिटी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वेन यू हैव टू पुल दथॉरिटी ऑफ टू मोर मैनेजर्स देन इट लीड्स टू स्प्लिंटेड अथॉरिटी लाइक फॉर एग्जाम्पल इन अ प्रोडक्ट मेन एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सप्लाईज ऑफ रॉ मटीरियल यू रिक्वायर जॉइंट डिसीजन बोर्ड बाय द मार्केटिंग एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है ना दोनों की तरफ से अगर आपको जॉइंट डिसीजन चाहिए तो उसमें स्प्लिंटेड अथॉरिटी होगी अथॉरिटी डिवाइड होगी दैट टाइम यू नीड बोथ ऑफ द डिपार्टमेंट्स टू वर्क टुगेदर टू अप्रूव एंड एग्री ऑन द सेम थिंग एंड देन डू वर्क सो देर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड स्प्लिंटेड अथॉरिटी उसकी वजह से देर विल बी अ सीवियर प्रॉब्लम कॉल्ड स्लो डिसीजन मेकिंग सो दीज आर काइंड ऑफ डी मेरिट्स टू दिस पर्टिकुलर फंक्शनल स्ट्रक्चर लाइक स्प्लिंटेड स्प्लिंटेड अथॉरिटी और सब यूनिट गोल इंटरनलाइजेशन एक्सेट्रा but despite of all these things still the function structure is very good and is being used widely and extensively by various organization because clarity role and goal clarity central leadership as we have talked about special specification of authority and responsibility you know or the authority you know the responsibility there is a role and goal clarity who has to do what and um, 
the things you know about the specialization you have the division of labor division of work on functional lines there is clear line of communication who has to communicate to whom who has to report to whom there is kind of central leadership in sab cheezon ki wajah se abhi bhi ye uh, widely accepted or used hai the but the merits ki dekho everything has pros and cons so the actually efficiency lies in the implementation if you are implementing it well enough then the things can be solved by way of coordination by way of understanding of each other authority and responsibility thing by way of having the the subordination of individual goal to organizational goals by way of having the organizational vision having the organizational vision in your mind सो so, ये सब चीजें सारी इसके ड्रॉबैक्स जो हैं उसको हम दूर कर सकते हैं बाय हैविंग अ वाइडर एंड ब्रॉडर आउटलुक और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टू ऑर्गेनाइजेशन ओके गाइस सो दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर वी स्टडीड अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विद प्रोजेक्ट एंड मेट्रिक स्ट्रक्चर विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो स्टे हेल्दी बी